السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحاب كلهم أجمعين أما بعد أتم بهمان من رنيا رئي كوتو غاري أنا أن നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എളുപ്പത്തിൽ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല സ്വർഗമെന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് മാത്രമാണ് ആ ഹദീസ് ഞാൻ ആ ഹദീസ് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും ഹദീസിന്റെ പൊരുളാണ് ഞാൻ ആ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സ്വർഗം ഉറപ്പാണ് അതേതാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഇനി ഞാൻ വരുതേണ്ടത് ഒന്നാമത്തത് നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികരിപ്പിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കലിനെയാണ് മിന്തിക്കിരിന്നാസ് ജനങ്ങളെ ഓർക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഭൂമിലോകത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് മനുഷ്യരെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാനുള്ള സമയങ്ങൾ കാണുന്നില്ല സിനിമ താരങ്ങളെയും സ്പോർട്സ് താരങ്ങളെയും അങ്ങനെ തുടങ്ങി പല മേഖലയിലുള്ള ആളുകളുടെ ചിന്തകൾ മാത്രമായി മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നു ഹാലിഫായ അള്ളാഹുവിനെ അവൻ ഓർക്കുന്നില്ല അത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുന്നില്ല എന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു പോരായ്മ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ഓർക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാനാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് ദുന്യാവിനെ നീ ഓർക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നീ അധികരിപ്പിക്കേണ്ടത് ആഹുറത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തും മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ എത്രയോ ഉണ്ട് ബിഷർ ഉൽ ഹാഫി റൊലി അള്ളാഹു അൻഹു പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ ബിഷർ ഉൽ ഹാഫി റൊലി അള്ളാഹു അൻഹു ഒരു രാത്രി മുഴുവനും ഒരു കാ ഒരു രാത്രി മുഴുവനും എടുത്തു വെച്ച കാലിൽ ആ കാലിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്ക് ഓർക്കുകയുണ്ടായി ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആഹ്റത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയുണ്ടായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദുന്യാവിനെ ഓർക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദുന്യാവിനുമായുള്ള അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നാം സമയം കണ്ടെത്തുന്നതിന് പകരം ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാനും അഹറത്തെ ഓർക്കാനും ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ല ഒരു സമയം അവൻ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് മൂന്നാമത്തത് നാം ചെയ്ത നന്മകളെയല്ല നാം കൂടുതൽ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മളെ അടുത്ത് വന്നു പോയ തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെ ആ തെറ്റുകള് നാം കണ്ടെത്തി 
ആ തെറ്റുകളിൽ പശ്ചാത്തലിപ്പിച്ച് മടങ്ങുകയും ആ തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും നിന്റെ ഒരു കുറ്റബോധം നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവുകയും വേണം നിന്റെ ഹസനാത്തുകൾ നമ്മുടെ ഹസനാത്തുകൾ നാം ചെയ്ത നന്മകൾ അതെല്ലാം നാം ഓർക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ അടുക്കിൽ നിന്ന് വന്നതായ തെറ്റുകളാണ് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തത് നാലാമത്തത് എപ്പോഴും നാം അധികരിപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് മരണത്തെ ഓർക്കുക എന്നത് ജീവിതത്തോടുള്ള കൊതിയല്ല വേണ്ടത് അമലും ബിലാദിക്കിരിൽ മനേയത്തില അസം ഒരു മനുഷ്യൻ മരണത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എന്ത് എഴുപാതത് ചെയ്താലും വിക്കാസ് കൊണ്ട് വെട്ടിയതുപോലെ ആഴത്തിൽ അതിന് പ്രതിഫലം ഉള്ള തരം നൽകുന്നതാണ് മരണത്തെ ഓർക്കാതെയുള്ള അമല് അത് വെറുതെയാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത് അതാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾ മറ്റെല്ലാത്തിനെക്കാട്ടിലും മരണത്തെ ഓർക്കാൻ ഏത് സമയവും മരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചൈനയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കൊറോണ വൈറസ് ലോകത്ത് മുഴുവനും പടരുമെന്ന് കേൾക്കുന്നു അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ വൈറസുകളെയും എല്ലാ വൈറസുകളെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നാം നിൽക്കുക ഏത് സമയത്തും നമ്മെ മരണത്തെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മരണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഒരു ബോധമുണ്ടായാൽ തെറ്റിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ പോവുകയില്ല അഞ്ചാമത്തത് അതും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അഞ്ചാമത്തത് അക്സിറു ദിക്കർ അയൂബി അംഫുസിക്കും മിൻ ദിക്കിർ അയൂബിൻ നാസ് ജനങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ ജനങ്ങളുടെ പോരാത്തരങ്ങൾ അതല്ല നാം കൂടുതൽ ഓർക്കേണ്ടത് അതിനല്ല നാം സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്ത് ന്യൂനതയാണുള്ളത് എന്റെ ഭാഗത്ത് എന്ത് ന്യൂനതയാണുള്ളത് അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജനങ്ങളുടെ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നാം സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഹബീബ റസൂറുല്ലാഹി സുറാസങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും നന്നാവാൻ ആവശ്യമായ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാള് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്നിലുള്ള പോരായ്മ പരി പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്കെതിരെ പിന്നെ വാളോമൊന്ന് ഒരു കമാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ ഒരു ന്യൂനത ആരെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ആ ന്യൂനത തിരുത്താനുള്ള മനസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നാം വിജയിച്ചു വിജയിക്കും നമുക്ക് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടാകും മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നാം കൂടുതൽ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നാം കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ന്യൂനതകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും ഈ പായ നിമിത്തങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ഹദീസാണ് ഈ ഹദീസ് മുറുകെ പിടിച്ച് ഇതിന്റെ അർത്ഥ തലങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിജയം കിട്ടും സ്വർഗം കിട്ടും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ അയൽവാസികൾക്കും നമ്മുടെ നമ്മളെ മുഴുവൻ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വർഗം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എല്ലാവിധ വൈറസുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാ